வணக்கம் வாழ்க வளத்துடன் என்னோட பேர் ராஜபூபதி நிறுவனம் மற்றும் பயிற்றுவர் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்னைக்கு உங்களுடைய பெரிய எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இது குரு ஃபோர் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இன்னும் உயர தேவையில்லை அடுத்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் அதாவது இந்த குரு ஃபோர் வேக்கன்சி இப்போ ஏற்கனவே பத்தாயிரத்தி சில்றேன்னு சொன்னாங்க அது இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நல்லது அப்படின்ட்டு தேர்வர்கள் நினைக்கிறாங்க நானுமே அதான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டாவது இருந்தால் தான் ஒரு இந்த ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களாக எந்த எக்ஸாம்ஸும் தேர்வும் இல்லாமல் இருந்தது தேர்வர்கள் கடும் மன உளைச்சலில் இருந்தது அது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு விடிவு காலம் மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இது நல்லா பண்ணாதவங்க இல்லது இந்த தேர்வை எழுதாமல் இதுமே இனிமே வரக்கூடிய தேர்வு எழுதுறவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கும் வேக்கன்சி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக வேக்கன்சி நிறைய பேர் இருக்கு அதனால அடுத்து வர்றவங்க நீங்க ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ உள்ளவங்களோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க ஸோ வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சார் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இது விட்டாங்க இந்த சமயத்துக்குள்ளேயே கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் விட்டாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் அதற்கான முயற்சிகள்லாம் வந்து இப்போ ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் பண்ணுறவங்க ஓகே ட்விட்டர்லையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மற்றவங்கள்ட்டே சில அதிகாரிகள் தரப்புலேருந்து கேட்குறோம் இது எல்லாமே டிஎன்பிசி நினச்சா பண்ண முடியாது இது அரசாங்கம் பண்ணணும் இது அரசாங்கம் நினச்சா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் டிஎன்பிசியோட வேலை என்ன அரசாங்கம் என்ன கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆட்கள் எடுத்து கொடுப்பது தான் டிஎன்பிசியோட வேலை அடுத்து இன்னொரு கேள்வி அடிக்கடி கேட்டாங்க ஸோ அதோடைய பழைய கேள்வின்னு ஆஃபீஸில் கொடுத்தாங்க ஸோ அதோடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஸோ குரூப் ஒன் பிசிஎம் மேல் கோட்டாவுக்கு ப்ரிலிம்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஃபைனல் செலெக்ஷனில் ஜென்ரல் கட் ஆஃப் வாங்கணுமா ரைட் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷனில் வேக்கன்சி தொண்ணூறு ப்ளஸ் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு பிசி முஸ்லீம்குரிய அந்த கோட்டா அது யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா முஸ்லீம் பெண்களுக்கு தான் இருக்குது ஸோ முஸ்லீம் ஆண்களுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் முஸ்லீம் ஆண்கள் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகிரியில் வந்துடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஜென்ரல் மேலில் வந்துடுவாங்க ஜென்ரல் ஃபீமேல் கோட்டா கூட அவங்களுக்கு கிடையாது ஜென்ரல் மேல் அப்போது ஒரு ஜென்ரல் மேல் ஒரு ஓசி மேலுக்கு என்ன கட் ஆஃப் தேவையோ அதுதான் பிரிலிம்ல இருந்தே அதான் ரொம்ப முக்கியம் பிரிலிம்ஸே அதை அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ பிரிலிம்ஸில் அதிக மார்க் இருந்தால் தான் பிசி முஸ்லீம் வந்து பிரிலிம்ஸே கிளியர் பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஒன்னு டு டுவெண்ட்டின்னு எடுக்க போகிறாங்க கேள்விகளில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதை பற்றி நிறைய அதிகாரிகள்கிட்ட முறையிட்டு இருக்கிறோம் இது மாதிரி ஒன்னு டு ஃபிஃப்டிங்கிறத ஆக்கணும் ஏன்னா உங்கள் சைடு சரியாக இல்லை டிஎன்பிசி சைடு சரியாக இருந்தால் ஒன்று டு டுவெண்ட்டியே நீங்கள் எடுக்கலாம் மொழியாக்க பிள்ளைகள் நிறைய கொஷின்ஸில் தவறு எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியலை ஸோ அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இது டிஎன்பிஎஸ்சி தான் இது முடிவு வரணும் அடுத்து ஒரு கேள்வி ஸோ குட் ஈவினிங் சார் த கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் விச் சேலஞ்சஸ் வேர் மேட் அண்ட் ஃபார் விச் கிரேஸ் மார்க்ஸ் இஸ் பப்போஸ் டு பி கிவன் தட் கொஸ்டின்ஸ் மே பி சிம்பிளி ஒமிட்டட் ஒயில் கால்குலேட்டிங் த டோட்டல் மார்க்ஸ் அண்ட் மெரிட் மே பி அரைவ்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் சேலஞ்ச் அவுட் ஆஃப் டென் கொஸ்டின்ஸ் த டோட்டல் மார்க்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாம் மே பி டேக்கன் எஸ் நைன்டி ஸோ தட் தேர் வில் பி அ ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஸ் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் குட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஸோ இவர் என்ன கேட்குறாரு இவர் கொஞ்சம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது என்னென்னு சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு கொஸ்டினில் பத்து கொஸ்டின் சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேலஞ்சில் ரெண்டு மூணு டைப் இருக்குது சரிங்களா இப்போ சேலஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த விடை தவறு இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஏ தான் சரியான விடை ஆனால் டிஎன்பிசி பின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்புறம் எக்ஸ் கமிட்டி போட்டு அது ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அதை வந்து ஏன்னு தான் திருத்த போகிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விடையே தவறாக இருக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே விடை இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே விடை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த கேள்விக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்போ அவர் அதான் கேட்குறார் இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு அப்போது இந்த கேள்விக்கு மார்க் கொடுக்கறத விட ஏன் மார்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸுக்கும் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அதனால் ரைட் இப்போ அது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை
அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க தொண்ணூறுக்கு பண்ணுங்க அந்த பத்தை தூக்கிருங்க அப்படின்றாங்க பத்துக்கு எல்லாருக்கும் மதிப்பெண் கொடுத்தாலும் இல்ல பத்து கேள்விய தூக்கிட்டு மீதி எவாலுவேட் பண்ணாலும் இதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ரேங்கிங்ல எந்த மாற்றமும் வரப்போறது இல்லை ரெண்டுமே ஒண்ணுதாங்க த ஸ்டாண்டர்ட் த டிவியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட் பண்ணாலோ குறைச்சாலோ மாறப்போறது இல்லை அதனால இந்த பத்து கேள்விகளுக்கும் எல்லாருக்கும் தேர்வர்களுக்கு மதிப்பெண் கொடுத்தாலும் நல்ல வர சொன்னால் மதிப்பெண் கொடுக்காதீங்க அதெல்லாம் தூக்கிடுங்க தூக்கிடுங்கன்னா என்ன இருக்கு அந்த பத்து கொஷனுக்கு ஜீரோ கொடுக்குற மாதிரி மீதி உள்ளதுக்கு மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ அதனால எந்த மாற்றமும் கிடையாது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு கட் ஆஃப் வந்து அந்த நியூஸ் எயிட்டீன் அந்த இதுல இருந்து ஒரு இது கட் ஆஃப் ஒன்று வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஃபீஸ்ல ஸோ அதனால் அவங்களே தான் அந்த வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணி அவங்களே தான் போட்டாங்க நான் அதை செக் மட்டும் பண்ணேன் அதை பார்த்தா அது லேட்டஸ்ட் நியூஸ் தான் நியூஸ் லேட்டஸ்ட் தான் அவங்களோட கட் ஆஃப் அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனாவது எனக்கு தெரியல இப்போ நீங்கள் சில பேர் சொன்னதுனால தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்னு சொல்கிறீங்க அது எதுக்கு அவங்க அப்படியே போடுறாங்க ஸோ அவங்களோட கட் ஆஃப் சரி அதை ஒரு வீடியோவாக ஆஃபீஸில் போட்டாங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன்னு சொன்னோன்னே அதுக்கப்புறம் அந்த கட் ஆஃப் வந்து அந்த வீடியோவை அப்புறம் அவங்களே வந்து அதை வந்து இது பண்ணாங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நான் அதுக்கப்புறம் போடுங்க அது நம்ம அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அது அவங்கள பற்றி இது நியூஸ் எயிட்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கட் ஆஃப் பண்ணி தான் அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க அது கூட வந்திருக்கிறதுனால நமக்கு நூத் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதாவது இப்படி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்களே ஒருத்தான் கட் ஆஃப் கூட சொல்லி உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் தானே இது அடுத்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் கூட கிடையாது சரிங்களா ரிசல்ட்ஸ் வர போகுது அவ்வளோதான் இல்லை கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கும் வரும் வரும் வரும்னு ரொம்ப ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வராமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் கட் ஆஃப் பார்த்த உடனே தான் நான் சரி என்ன நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்ற கட் ஆஃபே மறந்து போச்சு ஸோ அதனால் அந்த கட் ஆஃபை போய் பார்த்தா அங்கேயும் ஹையாக தான் நானும் அப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ வேக்கன்சி கூடுனதுனால திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த வேக்கன்சிங்கிறது ரொம்ப அதிகமான வேக்கன்சியெல்லாம் கூடவே கிடையாது அதே கட் ஆஃப்பில் வந்து நிற்கும் அல்லது ஒரு கொஷின்ஸு குறையலாம் ரெண்டாவது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட கீஸ் ரொம்ப முக்கியம் டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஃபைனல் கீஸ் முக்கியம் கிட்டத்தட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சே ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணினார் அதில் சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டு தான் இருந்தாலும் அவங்க சேலஞ்ச் பண்ண அவங்க ஆசைக்கு சேலஞ்ச் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுமே சேலஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி அப்புறம் போட்டுட்டு அதுக்கு ஃபைனல் கீஸ் என்ன போடுறாங்கன்னு தெரியல அதை பொறுத்து தான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக கூட இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்த பின்னாடி ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்த பின்னாடி சில பேருக்கு எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர்த்துக்கு எதிர்பார்த்தது மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு எதிர்பார்த்ததுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஓஎம்ஆர் ஷீட்லாம் சில இந்த தடவை புதுசாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக சில மடத்தனமான ரூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதில் நிறைய பேர் இப்போ டோட்டல் டேலி ஆகலை அந்த மாதிரி சில சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு எவ்வளோ டிடெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியலை ஸோ அதெல்லாம் போக தான் நம்மளுடைய மதிப்பெண் வரப்போகுது ஓவரால் ரேங்கிங் வரப்போகுது பார்க்கலாம் ஹரிசாண்டலாக வெர்டிக்கலாக அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்த உடனே தான் தெரியும் அந்த மா ஏன்னா ஓ அந்த மார்க்கு ரேங்கிங் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்ததுனால ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி பிசி உமன் கேன் ஐ கெட் அ ஜாப் ஒன் சிக்ஸ்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிறது கம்மி சரிங்களா சப்போஸ் ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங் இல்லைன்னா செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் எதிர்பார்க்கலாம் இவ்வளோ வெயிட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா இன்னும் ஒரு இந்த ஒன் ஆர் டூ டேஸ் அல்லது ஒன் வீக்கா ஒன் வீக்குள்ளே வரப்போகுது இந்த மாதத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்துடும் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதில் தான் ஒரு திருள் இருக்குது குரூப் எயிட் செவன் பியில் காலி பல இடங்களை உயர்த்த தேர்வர்கள் நீங்கள் அந்த அதுக்கு துறை சார்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய மெயிலோ சிஎம் செல்லுக்கு அனுப்புங்க குங்கு பகுதியில் நோ விஓ வேக்கன்சி
கண்டிப்பாக நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா அவங்க டிஜி டைபிஸ்டே எடுங்க அப்படின்பாங்க இல்ல சில பேருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் பிடிக்கும் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் எடுப்பாங்க டைபிஸ்ட் இல்லாம ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுடைய உரிமை அதை நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்களும் இந்த பொசிஷன்ல இருந்தா அந்த மாதிரிதான் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு பிடிக்கல டைபிஸ்ட்டுங்கிறது படிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க டைபிஸ்ட்டுங்கிறது எதற்காக எல்லாருமே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப மார்க் கட்டா மார்க் குறையும் போது கிடைக்கிறதுக்கு தான் சில பேர் லைஃப்ல சேரும் போதே நான் டைப்பிஸ்டா தான் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே எக்ஸாம் படிச்சது இல்லை அதுக்கு எதுக்கு டிகிரி படிக்க போறாங்க டைபிஸ்ட் ஆகுது ஒன் பிப்டி ஒன் ஹையர் அண்ட் ஒன் லோயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போத் ஹையர் அண்ட் சிஓஏ சிஓஏ இங்க தேவையில்லை தேவையில்லை அவ்வளவு ஒன்னும் அதை கம்பல்சரியும் கொண்டு வரல சார் ரெண்டுமே ஹையர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சார் டைபிஸ்ட்ங்கிறது கிடைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது நீங்கள் டைபிஸ்ட் போஸ்ட்டை பற்றி கேட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே ஹையர் முடித்தவங்களுக்கு தான் அதான் நீங்கள் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டே எடுத்தா கூட ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டே எடுத்தா கூட டைபிஸ்ட் ஒரு லோயர் ஒரு ஹையர் உள்ளவங்களுக்கு டைபிஸ்ட் போஸ்ட் கிடைக்காது ஜே கிடைக்கும் ஸோ அதனால் அதான் அதான் அதில் சொல்ல வர்றது டைபிஸ்ட் போஸ்ட் கிடைக்கணும்னா மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு அதிகம் இருந்தா கூட ஒரு ஹையர் ஒரு லோயர் உள்ளவங்களுக்கு கிடைக்காது இதுதான் இதுல ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றீங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஹையருங்கிறது டைபிஸ்டிக்கே கம்மி மாதிரி தெரியுது பார்க்கலாம் குரூப் டூ நடந்து முடிஞ்ச குரூப் டூ மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கிறாங்க அதனுடைய வேக்கன்சி கூடுக்கலாம் அப்படின்னா கூடலாம் எல்லாமே லயாபிள் தான் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கூடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படி கூடுனா கூட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கெல்லாம் எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வேக்கன்சி போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க மாற்றுத்திறனாளிகளை பல வகை உண்டு அதில் போட்டிருப்பாங்க சில பேர் கேட்டாங்க சார் எங்களுக்கு அதில் கரெக்டாக பிசிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணி அதில் இல்லை பிசிக்கு வந்து இல்லை அது எம்பிசியில் கூட இருக்குது அப்படிங்கிறது ரோஸ்டர் சிஸ்டம்ங்கிறதுனால அந்த கூட குறைய இருக்கும் இப்போது பிசி டிசபிலிட்டி எல்டிக்கு வெறும் ஆறு போஸ்ட் ரிசர்வேஷன் படி அதிகமாக தானே வரும் அதான் சொன்னேன் அந்த ரிசர்வேஷன் படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அந்த எல்லாமே அந்த பிஹெச் இருக்குல்ல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு எல்லாமே அதை பிரிச்சுக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பிரிக்கும் போது அதில் வந்து நிறைய வெரைட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த பிஹெச் இருக்கு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் ரோஸ்டரையும் ஃபாலோ பண்ணணும் சில போஸ்ட்டுக்கு சில மாற்றுத்திறனாளிகள் டைப் வந்து எலிஜிபிள் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அது டிஎன்பிசி தான் முடிவு பண்ணணும் விமன் பிஎஸ்டிஎம் அப்படின்னு செப்பரேட் செப்பரேட்டாக போட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது பட் அதை ஃபில்லப் பண்ணும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சு எங்கள் செப்பரேட்னு சொல்கிறீங்கல்ல இப்படி வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பிசிக்கு வச்சுக்கோங்க பிசி உமன் மூணுன்னு போட்டிருக்கு அதில் பிசி ஜென்ரல் ஏழு அப்படின்னு போட்டிருக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து பேர் பிசியில் வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த பத்து பேர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பெண்கள் மூன்று அல்லது மேலே பெண்கள் இல்லைன்னா அது அதுக்கு தான் அந்த மூணுங்கிறது சப்போஸ் சில சமயம் ரோஸ்டர் சிஸ்டம் பிரகாரம் சப்போஸ் நாலுன்னு கூட அதில் இருக்கலாம் பத்துக்கு நாலு கூட பெண்கள் வரலாம் ஏன் அப்படின்னா போன தடவை குறைச்சி எடுத்ததுனால ரோஸ்டர் அப்படிங்கிறது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ரோஸ்டருங்கிறது இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிறது அப்படின்னா இரநூறு ஒரு 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 பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கு இரநூறு பேர் எடுத்தாங்கன்னா அந்த இரநூறுல அந்த நம்மளுடைய ரிசர்வேஷன் சரியாக அப்ளை ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் அது ஏன் நூறு எடுக்காம இரநூறு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசர்வேஷனில் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனால அரை ஆள்னு வரும் இரநூறுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்றுன்னு வந்துடும் அதாவது இரநூறு பேர் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஏழு பேர் வந்து முஸ்லீம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அது ஏன்னா த்ரீ அதுக்காக தான் அதுக்காக தான் இரநூறு எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் தனித்தனியாக விமன் பிஎஸ்டிஎம் போட்டால் கூட அதாவது பெண்கள் வந்து அந்த அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி வச்சுக்கோங்க அதில் பெண்கள் வந்து மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் அப்படிங்கிறது ஏழு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பத்து பேர் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பெண்கள் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது மூணு தானே கேட்டிருக்காங்க நாலே வந்துட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பத்து ரேங்கிங் வரும்போது சப்போஸ் இந்த பத்து பேர் வரும்போது ரெண்டு அதில் பத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பெண்கள் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ கடைசி இருக்க ஆணை தள்ளி விட்டுட்டு இன்னொரு பெண்ணை வந்து எடுப்பாங்க இது எப்போ வந்து வேர்டிகல் ரிசர்வேஷன் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஹரிசாண்டல்
யாராவது ஒரு பெண் ஒரு ஆணை விட குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்து அந்த பத்து பேர்த்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கதான் தப்பு அப்பதான் வேர்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் அப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சொல்றது புரியுதா அதாவது ஒரு ஒரு ஆண் அவருக்கு வேலை கிடைக்கல ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு ஆனா அந்த ஆணை விட அந்த பெண்ணு கம்மி மதிப்பெண் எடுத்திருக்காங்க அதாவது அந்த பத்து பேர்த்துல நாலு பேர் பெண்கள் இருக்காங்க அந்த மூணுக்கு மேல இருக்கும்போது பெண்கள் இருக்கும்போது இந்த செக் பண்ணும் சின்ன டீட்டெயில்டா வேணா அப்புறம் ஒரு வீடியோ போடுறேன் டைபிஸ்ட் ரெண்டு அப்ளை செய்து இருந்தால் டைபிஸ்ட் மட்டும் தானே கிடைக்கும் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஜாப் கூட எடுக்கலாமா கட் ஆஃப் இருந்தால் எடுக்கலாம் பட் எனக்கு இது தெரியல எனக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு என்ன வெறும் டைபிஸ்ட் மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரியா கேட்கறாங்க நீங்க டைபிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சு குரூப் ஃபோர் ஜென்ரலா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டைபிஸ்ட்டுக்கு மட்டும்னு நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்க அப்படி மாதிரி கேட்டிருந்தாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல சரிங்களா அப்படி இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஜென்ரலா சப்போஸ் எனக்கு டைபிஸ்ட்டுக்குரிய கட் ஆஃப் இல்லைன்னா ஜூனியர் எஸ்டேட் எடுக்கலாம் டைபிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி கேட்காங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலைங்க வேற யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எல்லாருமே வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்ன்னு தான் சொல்றாங்க ஸோ அரசாங்கம் பண்ணணும் அதுவும் விரைவில் பண்ணணும் பார்க்கலாம் நன்றி ஸோ நேரடி புதிய வகுப்புகள் வந்து சென்னையிலும் சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஆர் அண்ணா நகர் அண்ணா நகரோட என்ட்ரன்ஸ் அதுதான் அங்கே இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மதுரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜ்ரா காலேஜ் அதாவது மெஜ்ரா காலேஜ் ஆப்போசிட் அதாவது இதில் இருந்தே கிட்டக்க வந்துடலாம் பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரொம்ப வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் அப்படியே அந்த ரயில்வே கிரா அது லைனை கிராஸ் பண்ணிங்கன்னாவே வந்துடும் ஸோ அங்கே தான் இப்போ இன்ஸ்டியூட்டு இருக்குது இது புதிதாக இப்போ ஏப்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கே நம்ம மதுரையில் அந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் மொதல் இங்கே இருந்தது இங்கே பழங்காலத்தம் இப்போ அங்கேருந்து அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி சேலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து இருக்கிறது டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்இஎஸ்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புங்க நன்றி கோர்ஸுக்கு மட்டும் அனுப்புங்க ஏன்னா அதுதான் ஆஃபீஸ்லேருந்து அதுக்கு மட்டும்தான் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ வேறு உங்களுக்குரிய ஏதாவது டவுட்ஸ் ஜென்ரலாக இருந்தாங்கன்னா இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டைம் கிடைக்கும் போது வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறேன